തേർഡ് മോഡ്യൂളിലെ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് പറയുന്നത് ബേസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റവും കൺട്രോൾ സിസ്റ്റവും ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സയൻസ് ഓഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആണ് അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചില പൊർട്ടിക്കൽ വാല്യൂസിനെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ കൊണ്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമേഷനെ ഒരുപാട് ഫീൽഡിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് തൊട്ടിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പെർപ്പസിന് വരെ അതായത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിൽ ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ എവ്രി വേർ അതായത് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു കാലമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് നമ്മൾ നോക്കി കണ്ട് വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതിന് പകരം ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ കാര്യങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്ത് അതിനെ റീഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇന്ന് ഫുൾ ആൻഡ് ഫുള്ളി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വെച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ ചില ഫിസിക്കൽ വാല്യൂസ് പ്രോസസ് വേരിയബിൾസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ലെവല് ഫ്ലോ ക്വാളിറ്റി അങ്ങനെ പല കമ്പോണൻസും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുത്ത് ഇപ്പം എന്താണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യും മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എത്രമാത്രം വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യും ഇനി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറയ്ക്കാനുള്ള കൂളൻ്റ് സിസ്റ്റം കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ചൂട് കൂട്ടാനുള്ള ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫുൾ ആൻഡ് ഫുള്ളി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് അത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആവും ചിലപ്പം അത് പാർഷ്യലി ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം അതായത് മെഷറിങ്ങും സ്റ്റോറിങ്ങും വാല്യൂ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വെച്ച് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്ന അടുത്ത് എന്ത് ആക്ഷൻ എടുക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നതും ആ ആക്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതും ചിലപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർ ആവും അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് പാർഷ്യലി ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഒരു രോഗീൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെൻസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ സിഗ്നലിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അതായത് സിഗ്നൽസ് ചിലപ്പം വളരെ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അൺവാണ്ടഡ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കളയുക ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് പുറത്ത് വേണം ഇപ്പോൾ ഇ സി ജി അതേപോലുള്ള സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളുടെ മെഷറിങ് സ്റ്റെപ്സ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കും അതിനൊന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ട് അതിന് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് സ്ക്രീനിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തരാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മൊത്തം ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആകുമ്പം ഇതിനൊരു സിമ്പിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അടിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു കൺട്രോളിങ്ങും കൂടി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഫ്ലോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഒരു ഫ്ലോ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡോ എന്താണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് ഇവിടെ ഈ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ ഫ്ലോവിന് അത് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കും മെഷർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആ പ്രോസസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോളറിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോളറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിനെയും
ഒരു ബേസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തത് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വാല്യൂനാണോ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ പ്രഷറോ ടെമ്പറേച്ചറോ ഫ്ലോയോ എന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോസസ് വേരിയബിളിനെയാണോ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനാണ് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിനെ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒരിക്കലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല അപ്പം ഈ ഇതൊക്കെ ഒരു സിഗ്നൽ കണ്ടീഷനിങ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഫിൽട്ടറിങ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതേപോലെ ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റണം ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് മാറ്റണം അപ്പം ആ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ള ഇപ്പോൾ പ്രഷർ ആണെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിലും വൈബ്രേഷൻ ആണെങ്കിലൊക്കെ അതിനെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് സെൻസർ അതിനെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തരും അടുത്ത ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒറ്റ ബ്ലോക്കാണ് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സിഗ്നൽ കണ്ടീഷണറിൽ അതിൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പെടാം ഫിൽട്ടറിംഗ് പെടാം എന്താണോ അപ്പം ആ സിഗ്നൽസിനെ മൊത്തം അതിൻ്റെ ലെവലും കാര്യങ്ങളും നോയ്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അതിന് സെറ്റാക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ആക്കുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ കണ്ടീഷണർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സിഗ്നൽ കണ്ടീഷണറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സിഗ്നൽസിനെ അടുത്ത ലെവലുകളിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ രീതിയിൽ ആ ക്വാളിറ്റിയിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കിട്ടുന്ന ആ ഇൻഫർമേഷനെ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് പല രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റേനെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ആ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ലെവലിൽ കൂടെ കുറേ ഒക്കെ സെറ്റ് ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അലാം സിസ്റ്റം അപ്പം ലെവലിൽ കുറയാണെങ്കിൽ ഒരു അലാമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് അലാം സിസ്റ്റം അലാം ആക്ടിവേറ്റ് ആവുക ഇനി കൂടുകയാണെങ്കിലും ഒരു അലാം സംവിധാനം വെക്കുക അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ന്യൂമറിക് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത ഓസിലോസ്കോപ്പിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പോലെയൊക്കെ വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാം വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പിന്നീട് ഭാവിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് അത് ഓപ്പറേറ്റർ അത് നോക്കുന്ന ആൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇവിടെ അല്ല ദൂരെ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റേനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇന്ന ഡാറ്റേനെ വേണമെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ആ ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളതൊരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റമാണ് പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ആ ഓപ്പറേഷൻസിനെ എല്ലാം ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പം ഒരു ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് അതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്തോളൂ അപ്പം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പം അതൊരു ബേസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് കാണിച്ചത് ഇതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ ടേംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ മെഷർ എൻ്റെ എന്തിനാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ സിഗ്നൽ കണ്ടീഷണർ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം അലാം സിസ്റ്റം ഡാറ്റാ സ്റ്റോറേജ് ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പം സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽസിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട്
expect or command itself to achieve a certain objective that is certain or particular task achieve a mandate or bad physical elements and subsystems in a particular or particular or particular or particular arrangement in a number control system or another control system in a end I to classify the tender open loop control system are they ball a closed loop control system आदम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम नोक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पर सिस्टम इन विच कंट्रोल आक्षन इज टोटली इंडिपेन्ड ऑफ दि ऊटपुट ऑफ द सिस्टम अब अस्टति कौटपुट नोक टोटली इंडिपेन्ड ऑफ दि ऊटपुट वर्क सिस्ट ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम पर एक्सापि पर एक्सापि का इलेक्ट्रिक हाँ ड्रयर एक्सापि का हॉट एयर नामि ऑण आक अल कई कोई हॉट एयर पुरुक आस लोंग आस यू कीप युर् हाँ अंडर द मेषी नाम कई एत्र सामय अड़ी वे अत्र सामय हॉट एयर पुरतुरा अदट निके अब अव कई ओणो इो कीषन चेक आक्चली अवटपुट हॉट एयर वन कई उणा अक्षन अब फल ऊटपुट एंड ऊटपुट पशे आउटपुट क्वाटी अब मोणिटर अत्र सामय कई अड़ी वे अत्र सामय हॉट एयर वरुम अब अव आ सिस्टम वाणी कई उणिया वे सिस्टम अोधेड आव सिम अंपुट अड़ी कई प्रसन्स वरा अोस हॉट एयर पुरते कई एड़कय हॉट एयर स्टॉप आव अब कई उण क्वाी चेको इन कई उणी अब वी कंटिव अगर पणियों सिस्टम अदर ओपन लूप कंट्रोल सिस्ट एक्सापि अब ओपन लूप कंट्रोल सिस्ट सिम ऊटपुट सिस्ट ऑपरेशन पर इंडिपेन्ड ऑफ दि ऊटपुट अदप सिस्ट नोपन लूप कंट्रोल सिस्ट अड़ता एक्सापि कूड़ी नोक आसापि पर ब्रेड टोस्टर अब मेषीन रण आस पर् द अड्जस्ट टाइम इपेक्टीव ऑफ द टोस्टिंग इज कंप्लीट और नोट अब इतर साधारण टोस्टर अब टोस्टर सामय सैट अब वह ब्रेड अच्छे टाइम सैट कमय कह ब्रेड पुरते पॉपअपाइट वरू अब अगर टोस्टिंग क्वाी ने कुछ आ मेषीन अलग आ सिस्टम नोक बोधेड आवे नाइट टोस्ट आईटे वी प्रोसेस अदर वी टोस्टिंग कंप्लीट अगर पणियों टोस्टर चूल अल वच सो अत्र सामय अब वर्क अद ब्रेड पुरते वरू अब अब आक्चल सिस्टम ऊटपुट ने कुछ नोक ब्लॉक डायग्राम उटपुटिंग in which the control action is somehow dependent uh, on the output is called a closed loop control system adhaayathu nammal nerthu open loop control system parnaba parnu avada output inde quality ne kuriche system bodhayade aavunnilla adu adu independent of the quality of the output aanu open loop control system undavunnu adhe same closed loop control system nu parnu kanjale avada dependent on the output aanu adhaayathu aa systemathinte system pravartichu kittuna output nammalde desired quality ne adhaayathu 
എന്താണോ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി വേണ്ടത് അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അഥവാ ആ ക്വാളിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസയർഡ് ക്വാളിറ്റി ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ വിഗെയിൻ ആ പ്രോസസ്സ് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് അയൺ ആണ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം അവിടെ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻസ് ആ കൺട്രോൾ ബൈ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി അയൺ അപ്പം ഒരു ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് അയൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം ഈ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻസ് ആ കൺട്രോൾ ബൈ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി അയൺ അതായത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ആ ഔട്ട്പുട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഒരു എറർ സിഗ്നൽ അതായത് റെഫറൻസ് വാല്യൂമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എറർ സിഗ്നൽ വരും അപ്പം അതിന് ഇൻപുട്ട് സെക്ഷനിലോട്ട് വീണ്ടും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാനും ടൈം മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻസിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കും എഗെയിൻ കണ്ടിന്യൂ ദി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഹീറ്റ് പ്രിപ്പേടിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ആ ഡിസയർഡ് ക്വാളിറ്റി ഇത്ര ചൂട് വേണമെന്ന് അതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ലെവലിൽ അത് ഇത്ര ചൂട് വേണമെന്നുള്ളത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത്രയും സമയം അത് വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കും അപ്പം അവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നോക്കി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്ത് വേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാളിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് പ്രോസസ്സ് നിൽക്കുള്ളൂ അതുവരെ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം ഈ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്രം ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിലൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് ഉണ്ട് സിസ്റ്റം ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൺട്രോളറിൽ സിസ്റ്റം പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് ഉണ്ട് അതായത് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ചെയ്തിട്ടൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും സിസ്റ്റം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും ആ സിസ്റ്റം ഔട്ട്പുട്ടിനെ വീണ്ടും മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു റെഫറൻസ് ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പം ആ കമ്പാരിസൺ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എറർ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എറർ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അത് വീണ്ടും കൺട്രോളറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സിഗ്നൽ കൺട്രോളറിലേക്ക് പോകും അപ്പം കൺട്രോളർ അതിൻ്റെ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കും ഐതർ ആ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നുകൂടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എന്നിട്ട് വീണ്ടും സിസ്റ്റം ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം എപ്പോഴാണോ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഔട്ട് ൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയം മാത്രമേ ഈ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുള്ളൂ അതുവരെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആണ് കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് നോ ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫീഡ്ബാക്ക് എലമെൻ്റ് ആപ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാളിറ്റിനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻപുട്ടിന് വീണ്ടും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അതേസമയം ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആകുമ്പം അവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്വാളിറ്റിനെ കുറിച്ച് ബോധവേഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആക്യുറസി കുറവായിരിക്കും ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇവിടെ ആക്യുറസി കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ പരാമീറ്റേഴ്സ് ചേഞ്ചിന് അപ്പം